、うん、まあでも量もいろいろこういやその動画がねアップされたことによっていろんな人からのいろんな反応あったと思うのでどうですか実際反響というそうだねだから量まずはちょっと今までね、はい、量の時は、まあ、俺らの間にね入ってもらってこう話してもらったけどもうちょっとこのスタイルで<笑>そうちょっと一回もうアクリル板閉ざしてくれ<笑>こ,こちょっとここに置くの怖いあのまずどっちかいや怖がってるよいや島瀬さん島瀬さん待って,待って<笑>そのどっちかの方がとか言ってる連中がいますけども<笑>、うんネタ見て好きになってんのにどっちかの推しとか言ってる時点でお笑いオタクなめんなよとどうしたどうしたマジで片方の屋敷さんがどうだ島津さんがどうだニューヨーク好きなんだよこっちはああそれに合わせごめんごめんごめんそれはええまあまあ反響はどうですか実際いやいっぱいいやいろんな方から言われますその、うん、楽しんでくださっててる先輩方もいれば、うん、あのー、ちょっと距離を置かれるようになった方もいらっしゃる。<笑><笑>で,<笑>で、まあ、あと、他にも地元の友達とかいろんな方から連絡いただいて。<笑>その、まあ、寮ってそうだもんなっていう人もいれば、うん、なんか。俺はちょっと本当にかわいそうだと思うんだよなってその本当にそのなんか<笑>うまくやれてないのかみたいな感じでああ学,学校で馴染んでへんやつみたいなそうですね久しぶりなんか、えー、中学の時の,あの、うん、学校の先生から連絡来ましたえー、<笑>中学の時の学校の先生から連絡来た申し訳なかったって言われた時に本当に申し訳ないことしてるどういうこと申し訳ないどういうこといやなんかその人とうまくやれてる方だと思ってたんだ俺はみたいな<笑>話をされて<笑>何やそんなやまあでもその別にニューヨークさんがどうとかじゃないんですあのー、あの作り話してるホラフキ連中どもが<笑>そういうことをニューヨークさんの前でポイントが取りてえためだけに嘘ついて<笑>落ち着け落ち着けこっちがニコニコしてりゃいいのにその<笑>えでもえその金,金魚番長とか深夜とかのことを言うてんの,そのホラー吹き野郎ってそうですよねまあさすがにそれはあんだけ面白い作り話作れるんだったらそれは主席にもなれますよね<笑><笑>そりゃそうだ、えー、あんだけ作り話できるんだから<笑>作り話そりゃそうですよマジえすごいすごいもうびっくりしちゃってど,どこが作り話なんですかどこから話しましょうえー、じゃあ、えー、まずじゃあ、はいえー、素人集団がようみたいなのあれはひどいと思ったさすがあれそうですよねもう同期ライブの<笑>もうそのリハ終わって、うん、これから頑張るぞみたいなとこに、うん、こうみんなで喋ってたんですよ、うん、こ,うこういうくだりとかやるかみたいなのを亮が見てて、うん、もう素人集団がさ何やっても意味ないんだからっつって<笑><それ><笑>あの事件が起こったので最終章3本目のライブのことなんですけどはいはいはいはいはい1本目でライブで衣装破られてるじゃないですか、はいはいはいうん、大石君にねで終わった後と、うん、大石が「亮、うん、本当悪かった」って言って,て、はい、そ,れそれは僕らも聞いてますくれて,て、はいはいはい、で俺は、うんあのまあ、そのライブの流れで起こったこと舞台上で何が起こるか分かんない状態でこうなったことなんで、うんうんうん、あ全然いいよと、うんうん、あのもうあの全然あのいいお金払うみたいなこと言ってくれたんですよ弁償するみたいな、うんうんうん、ああ全然いいいいいいって言って、うん、自分で後日、うん直しに行ったんですよ。任天堂スイッチが買える値段を自腹で払って、もうスーツを二万四千円ぐらい、<笑>もうそれぐらいのやつ払って、<笑>うん、で、あのまあでもその衣装がない期間があったんですよしばらく。僕あれ一着しか持ってなかったんで、はいはいはい、あ,あれしかない。期間があっていろんな先輩に相談したらじゃあ新しい衣装も、うん、あの何着か買っといて回した方がいいぞお前と、うん、こういうことあるから、うん、で僕は新しい衣装を買ったんです、うん、で新しい衣装が届いた2日目が24の逆襲の最終章だったんですよはあ3回目のライブ、はいうん破られたくないに決まってるじゃないですか。僕だって金魚番長とかみたいに、誰かに衣装買ってもらってないですし、自分で衣装買ってるんですよ、僕って。自分で仕立てに行って。金魚番長誰かに衣装買ってもらってんのファンの方です。<笑>で、そので、僕は自分で、<笑>自分で衣装を買ってるんですよ別にいいあ、全然ですでも、でもそんな、そんな人からもらって衣装はもちろんありますよ、ありますよでも、それね
それを汗水流して働いたお金で衣装<笑>聞いたことないえパンから衣装買うてもらうのみんなあ,あることないよ何ですかパンに衣装買うてもらうみたいなあ僕は聞いたことないですねあそうだよなんか先輩からあの買ってもらってかっこいいスーツそういう思い出話とかあるのは知ってますけどあ,あ,あんまそれは聞いたことないあ<笑>お笑いするです。違う。違う違う違う<笑>嫌なやつと思われるぞ。<笑>いやいやいや<笑>あ、でもち,ちゃんと嫌なやつやんけってなるから。<笑>あ、でも別にいいですよ。それでもあのー、<笑>本当のニューヨーカーは信じてくれるに決まってるから。<笑><笑>ええええ<笑>なるほど腹くくりまくってるやんけニューヨークさんが好きなんだろ<笑>このニューヨークを好きになったんでしょじゃあ分かるでしょ<笑>あいつらがポイントが欲しいためだけにこうやって俺らが分かんないのよ<笑>俺らがもう分かんないからよでも思い入れがあるし、はい、前一回破られてるのが自腹でこうでもな、はい、金魚番長みたいなファンにこうやってもらってないもんそうですで<笑><あの><笑><笑>そうです<笑>僕が自分で衣装買ってます。そうなんだ。はい。はい。<笑>そうだな。はい。で、で、どうだろう。破られたくないじゃないですか、さすがに、うんうん。だから、あのー、まあ、昔の。いや衣装を持ってきたりとか、うん、ちょっとじゃあ、まあ、面白くなったりなどで、ラーフル滝山がプリントされた T シャツを。うん僕らあのちょっと作ってるんですけど<笑>それを着て、まあ、これ破られたらあ滝山の T シャツがみたいな,なんかいろんなくだりを持ってこうと思って、うん、いろんな T シャツを用意し T シャツとか衣装とか用意したんですよ、うん、そしたらあの打ち合わせしてた、うん、あの24期のもガレン中がぶわって来て僕のところでニヤニヤしながら「うん、あれう新しい衣装着ないの?うん」って言うんですよ、うん、これが舞台上なら、うん、そりゃやらなきゃってなりますけど、うんそう楽屋ですよ、うん、楽屋で美濃和とかが「あれ量新しい衣装着ないの?」ってああそう衣装を破ることが、うん、面白いと思ってるんですあいつらああなるほどいまだいましたがね人のものを壊して売れた人<笑>いや,<ー><笑>いや分かる僕は僕は知らないんですけどあ,あ,であいつら衣装を破るのが面白いと思ってるのでああ「いやいやちょっと待って」と「俺前衣装破られてああでも自分でこうして衣装ない期間もしんどかったし」うんだこれでこっからオーディションとか、えー、ライブとかもあるのにこれないときついわって言って、うんうんうんうん、いやいやお前それはさーみたいなこれ数の暴力ですよ、うんうん、みんなが、うんうん、で丸橋が「りょうくんごめん」みたいな顔して向こうついててで<笑>あのこっち向いたらいじめん<笑>で,やんで,あのりょあで僕はりょうさんごめんみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあのー、僕これこれは何も機能しない担任の先生みたいなそうです<笑>本当に本当にそうですよ<笑>僕それで、あのー、いやその責任取ってくれるならいいよって言ったらそのじゃあ絶対衣装は破らないっていう保証でなんかここまでやるとかあもう前みたいなくだりはねもう二度とそうですそうですそのもう破るのがおもろいみたいなのやめようぜと確かに衣装だからそうだね高いしな、はい、T シャツとかやったらまだ、ね、T シャツだから破ってもいいやつ僕は用意してるんですよ、うんうんうんうん、でもそれで「いやいやお前それはさ」みたいなこと言われてで「いやそんなこれでこ,うなこんなふうになっててその衣装破って壊して責任取ってくるかっつったら責任も取れませんただ衣装壊すだけそんなの素人と一緒じゃん」って言ったのを金魚番長は素人集団がように塗り替えてたんですよなるほどああなるほどなるほどなるほどこれはなるほど立体的になってきましたね僕まだザクザク全然いけますよ<笑>ええー、金魚番長より、えー、俺が金魚番長だったら今頃売れてる発言はい、はい、あああったじゃないですか名作でしたよそのマジでこれ分かんなかったんですけど<笑>俺がお前らだったら今頃売れてるって言われたんですよ<笑><笑>ど,ど,どういうことどういうことだと思って<笑><笑><笑><笑>金魚番長の能力とかネタとかの力があればプラス俺のこのなんつうの自己プロデュースとか人間力があれば売れてるってことね、はい、そうなんですよあの金魚番長って、うん、とにかく仕事に不真面目なんですよ<笑><笑>例えば
そんなことはねえだろ例えばそんなことあるの例えばじゃあ、えー、僕らはマネージャーさんとかはそれはその一人の方が全員まとめて見てくださってるんで、うん、コンビの片っぽにこのライブ出演できますかって言ってスケジュール管理をしている方がいたりとかするじゃないですか、うん、コンビのこと分かるわ、ね、例えば、えー、こっちはネタを書くけどこっちはそのスケジュール管理とかその、えー、いろんなこの日予定がどうとか全部決める人がいるだから俺と島さんにこれどうしますかって聞いてややこしいから俺に聞いて俺がこっちそうだし俺がやるみたいなことやるあそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだそなんですけど、まあ、ちょっと前なんですけど、えー、金魚番長が、えー、体調不良のため、うんえー、このライブの出演がなくなりました、うん、代演として誰々が出演いたしますっていうのが来たんですよ、うん、で、まあ、この時期って体調不良って結構心配じゃないですか、うん、だからその全部終わった後に箕輪に、うん「あれどうだったの体調大丈夫だったのか?」って言ったら、うん、あいつバイト行ってたんですよ<笑>これあのこれ,これ悪いやん僕は絶対そういうことしないから<笑>俺がお前らだったらそういうことしないから今頃売れてるっていう、まあ、そういう意味でいやお前俺がお前らやったらもう売れてるよって言うてたよね、はい、あと何でしたっけあの MC をやらなきゃいけない時に金魚番長が、うん、古市ってまだ大学生なんですよ、うんうん、現役のずっと留年してるんですよねで大学のテストがあるから、うんあの「ちょっとすいません MC 変わってもらえませんか?」って言って先輩に MC 変わってもらって、うんでインスタグラムのストーリー、うん、古市その日バーベキュー行ってたんですよ<笑><笑>作りまくってるやんお仕事お仕事で<笑>マジで金魚番長多分言われたくないこと今作りまくってるやん<笑>まあ僕もねも僕もそんな言われたくないこと言われてますからそんなのお前そりゃもう<笑>そんなのお前子じゃないですかそれは<笑>それはそれは,それ,はそれでも分からないよそれたまたまそのタイミングでそのストーリーあげただけであってあ,あ当日行ってるっていう裏は取れてます<笑>なんで裏取んねんいやもうそれなんやねんそれもう1対全員なら全員やるしかないでしょ<笑><笑>で深夜君とかがいろいろ言っとったことにああああれもすごかったですね<笑>なんかいやそ,そうかな深夜君はなんか同期のこと思ってなんかあと最初の3分間なんか65万稼いだみたいな話いらなかったですよねラグビーちょっと怪我でやめてしまいまして脳震とうなりやすい脳で脳挫傷になってかさぶたができてしまいまして、うん、ほんでそれが次剥がれたら<笑>いやいやいやいやラガーマンしか笑わへん笑いの取り方するな<笑>引くよ一般人今ワールドカップのちょうど2019年やったんではいラグビーはなるほどで全国もいろんなとこ連れてきられて1年目から1年目で多分これ記録かもしれないですけど、うん、1年目の給料で自分65万<笑>すごいすごいすごい,すごいいやいらないことやないこと,いいいないこと65万稼いでるやつが後輩から金借りてバチンコ打つわけないじゃないですか<笑>いやいやいやお前<笑>そんないやいやもう後輩後輩に飯をおごらせたりとか<笑>マジやべえわ違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違うでもあいつらだけが自分のいいところの話ばっかしていやあいつらの好感度上がってないよ、うん、上がってますよなんかあいつらが面白かった面白かったみたいないやお前先輩たちそれ言ったら俺もうその先輩たち尊敬できなくなっちゃうわと思いながら話聞いてて<笑>そんなのも見抜けないんだったらそれはちょっと勘弁してください俺好きなのにあなたらのことと思いながらいや,いや間違いなく今お前おもろいんやけど<笑>その<笑>これ合ってんのかなこのおろそ合戦ってなんか<笑>
<笑>いや俺らは別に悪いんだけどなんか,俺,ほらでも俺らが本当に悪くなるじゃんお前がそんなこと言って<笑>そんなことないですよ<笑>もしニューヨークさんがこれで悪くなるようなことがあれば勘弁してくださいよもしニューヨークさんがこれで悪くなるようなことがあれば僕は YouTube を始めてニューヨークさん悪くないっていう YouTube やります<笑><笑>もしそうなるのがあれば<笑>そんなクソ YouTube やらなくて僕は絶対にいやそれはいいんだけどえっ信也君はどうなのあのー、まあそのこっちは言われたけど、うんえーまあ、言った方は覚えてないみたいなのと同じで、うん、ああ僕は深夜の第一印象、うん、深夜は第一印象で僕にかまされたって言ってた、ねうん、お正月ライブみたいな俺こんなことしようと思うねみたいな特技で、うんうん、なんかもうあそれ誰々がやってるからやめてた方がいいよみたいな、うんうん、おでそれでライブ量とか特技披露したんですけどめちゃくちゃ思んなかったんですよ<笑><笑>僕の深夜の第一印象って違って、うんうんそのライブの、うんえー、もういっ、えー、もう何ヶ月か前に、うんあのーまあ、24の逆襲よりも全然前に24期の同期ライブっていうのが神保町にも存在したんですよ、うん、でこの同期ライブはエピソードゼロだ、はい、まだ深夜は来てなかったんですよ大阪から、うんうんうん、あ大阪から来て東京所属になってなかったのかなまだ来ただけみたいな、うんうん、だからチケット買って客席で見てたんですよ、うん、24期の同期ライブ41期の主席がうんうんでまあすごい真面目だなと思ったんです僕は、うん、名前だけは知ってるしもちろん、うん、でそしたら呼ばれたかなんか知らないですけど打ち上げひょこひょこついてきて、はあ、深夜はそちなみにそのエピソード0の同期ライブは揉め事一切なかったのあないですないですあで打ち上げに量も行ってない打ち上げも行ってますもちろんおいいね、うん、そのライブの、うんえー、打ち上げに向かう席向かう道中かな、うんうん、深夜が僕の方パッと来て、うん、あれお前出とったっけなんかようわからんけどお前すぐやめそうやなあらーこれはーノーサイドとは言えませんよまあでも覚えてないんでしょうねそれは<笑>深夜って<笑>ああ<ー><笑>それ言われたの全然言われました言われましたで僕これもあのー裏取れてますこれはもうじゃあ裏取れてるってなるそれお前が言われてるいやその場にいたやつらにこういうことあったよなっていうしかもその証人は金魚番長古市ですあ,あったなーって言いましたいつものノリであいつはで僕はその日の夜も丸橋にこんなこと言われたって言ってるんであいつも覚えてると思いますそれは証拠になりません<笑><笑>丸橋は証人として機能してません<笑><笑>でも最初の先行でかましてきたのは深夜やっていう言い分やねそうですねえでそれでちょっとやっぱ腹立ってたんはあめっちゃ腹立ちましたけど、うん、でもまあ,あうちの主席は優しいやつだけど大阪の主席って心が死んでるんだなと思っただけなんで、はあはあ、でもかましてきたのはあいつやぞっていうそうですねかまわし癖が深夜は嫌なやつやし後輩に金くれてパチンコやっとるそうですよだからその<笑>こっちが泥船だって言うんだったらさっさと豪華客船に帰ったらいいじゃないですか後輩からお金借りて<笑><笑>乗せてもらえるかは分かんないですけどねあんなでかいやつ泥船いたら沈んじゃいますから<笑><笑>そうそう帰ってください大阪へどうぞどうぞ僕ら大丈夫なんで<笑>ああなるほどどうぞどうぞ新也君に対してはそういう感じやはいもう帰っていただければ全然問題丸橋君はどうですか結構やっぱ不満とかはないのかな亮君に対していやでも仲良しでしょだって去年毎日のようにあってもう顔おかしいやん万引きしたやつみたいな顔まだなってるやん<笑>電話をよくするんですけど、うんうん、電話の数と時間が尋常じゃない毎日電話来て<笑>なんか<笑>それはさ、はい、丸橋君もさ、はい、いやいやもうちょっとしんどいって言えばいいじゃん一回一週間ぐらい来なかった日があって<笑>その日はその日で僕すごい不安になっちゃってなんか<笑><笑>あ切られたと思って<笑>まあ丸橋疲れるとちょっとその痛い部分あるんですけどそのまあ、うんまあ、でもあいつも結構そのパフォーマンスが入ってて、うんうん、そのニューヨークさんの前だからみたいな、うんうん、気持ちはわかるけどやりすぎだっていうのをもうあのー、動画が上がった日の夜にはもう呼び出して怒ったんですけどいやもうそれはよくないんじゃないかな、あのー、っていう話なんだけどただ一個びっくりしたのが<笑>一個本当にびっくりしたことがあって<笑>えなんでお前俺のバイト知らないのって思って寮はなんでそんな金あんの分かんないですでも普通のバイトしてる普通な多分そのいわゆる夜勤とかコンビニとかそういうことではないと思います、うんはい、何のバイトしてるか僕も仕送りだな仕送りだ
あでも実家はお金持ちだと思いますしおくりだわはいもともとその AD とかのやらせてもらってたからそこの関係で、うん、その編集所とか、うん、あといろんな動画制作とかで、うん、家でできるやつなんですけど,ど,ど俺はあいつにバイトを紹介してやるとも言ったことがあるのに、うんうん、なんでバイトをここで忘れちゃったんだろうなあなるほどだあれによって量がなんかすごい親がが金持ちのバカ息子感が出たよ、ね、そうですよねなんかもうめちゃめちゃ言われてましたけど僕あのもうお金とかは、うん、その大学の時からもらってないですあそうなんやもらってないですじゃあ自分のバイトで,で,でなんでお金があると思われてるかというか、うん、僕本当にあんまりバイトの話をしないんです、うんうんうん、それはなんでかっていうと24期ってとにかくせこいんですよ<笑>全員後輩から金借りたりとかあの<笑>金ないわーって言ってなんか後輩にあんまりおごらなかったりとかファンに衣装買ってもらったりとか<笑>あのねうちうちその丸橋とか滝山がそうなんですけどそんな綺麗に引き取れる俺のこと<笑><笑>そうなんですよ<笑>だからこそ<笑>うちそううち丸橋とか滝山が本当にそうなんですけど、うん、お金ないわーとかいや借金やばいわーとか、うん、後輩の前とかでも言うんですよ、うん、そんなやつと後輩はご飯に行った時に、うん、うまいもん食えますかとああなるほどなるほどコンビニ行った時コンビニ行こっかって言われてその飲み物以外のものを頼めますかと、うん、うんうんうんうんうん俺ダサい先輩になりたくないんですよあいつらみたいに24期みたいに<笑>だから金は僕は金はないけどないけどあるふりをむち言いたくないですこれも別に、えー、昔の芸人さんが好きなだけですはあでもそのビジネスホテル行ってネタ書くとかさそれはどういうことやったの旅行とかがすごい好きで、うん、ほうやっぱ芸人バイトとしててお,お金ないじゃないですかないでもなんかそのお金ないやつしょうもないっていう考え方というかうちょっとやめとくわって言ったらめっちゃ怒るのやっぱしやっぱだからダメなんだよみたいないやそのしこたまバイトしてるんですよあいつらって<笑>それはいいんですもちろん、うん、それはいいんですけど、うん、でお金がないことを理由にというよりかは、うん、その借金があるっつって、うん、旅行を断るんですまあお金がないももちろんですけど、うん、でもなんかなんかタバコも吸ってるし外食もしてるしなんか腹立ってきちゃってあだそれはそれは認めた方がいいよそれは怒らん方がいいというか、うん、それはそれはみんなそれぞれだから<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いやだからその、ま、あんま丸橋に着かれるとわ確かにいやか丸橋君の前ではだいぶその、ま、丸には僕が悪いですそうだね気持ち許してる部分もあるからあとあの DM 事件も一応これはいちごがいちごの生人君が間接的に聞いた話そうねその同期のファンの方がいて、うんうんうん、でそのファンの方に、うん、そのお前が応援してる芸人お前の悪口言ってたよみたいな DM を送るみたいなその同期がライブでなんか結果というかなんかうまいこと受けてでなんか先輩に別のもっとちょっとワンランク上のライブに呼んでもらったらしいですそれを見てた先輩にいやあいつが出れるようになったのは俺がえ推薦したからだよってそのファンに DM を送ってたらしいんですいねまあそれはでも分からんねズレが生じとる気もする何かしらのえ,え,ぜんえ全部言っていいですかうんいいよまあ最初もともとそのファンの方々とかに、うん、僕嫌われててな、うんそれでかっていうとそれこそまあそのまあミノが言ったみたいにそのなんか結構人気の表があるからみたいなので、うんうんうん、あの結構上行ってるみたいなのを思われてた時期、うんうんうん、はいはいはい、うん、何やねんことなのよっていうファンがある程度ちょっとおったよねそうですそうです,うです<笑>結構いろんなところでもなんか言われてたりして気にしないようにはしてまあでもめっちゃ気にはするんですよ1年目2年目何を言われてたあだからそのだあどっかいろんなところで面白くないけど、うん、買ってるとかなんかそんなの言われてた時期があってすごいパンファンにすごいやんとかでそれまだ僕らって直接キングコングさんとか時代の僕らってその出待<笑>僕らってその出待ちがあった最後の世代なんで、うん、結構そのなんかファンが芸人に言ってで芸人だから拡散したりとか,ななかたな結構拡散したりとかそのあって、うん、そのど,どういうこと結局そのアンチの人らが
がやって芸人がまだそれを信じてる量を落とし入れるためについた嘘ってことそのあそうですそうですそうです DM はしてない DM してないですじゃあその量のアンチのファンがおってその人が量の印象を悪くするようなことを芸人に DM で言ってたってことあまあ、DM とか出待ちの時とか言っててんでそれを聞いたそのアロハペンギンっていうその福井と一緒に住んでるやつが僕のこと呼び出してであのレオちゃんとちょっと今こういう話が出てるんだけどそれ本当なのって言ってそれ本当だったら俺は軽蔑するしちょ嘘なら教えてほしいって言われたから俺そこで初めて知ってその DM の画面とか見せてそうなんだみたいなアロハペンギンは最初から信じてくれててでアロハペンギンが。ああじゃあ分かったりょうちゃんのこと信じるわっつって、うん、アロハペンギンとかが大丈夫って言ってくれたから大丈夫ってなってるだけでまだその関わってない24の同期たちは、うん、まあだからりょうのことを悪口言いたいやつらからしたら格好の餌やもんねまあそうですねあの訂正するとかちゃん訂正するとかねそのりょうがその同期の悪口をファンのやつに言うとか、まあ、でも確かに僕は配信とかでそういうことを言ってたんですよりょうが DM 送って、はいまあ、あ,のあいつらがライブに出れたのは俺のおかげだぜみたいな DM を寮から送ってるっていう事実は一切ないとないですね分かってると思うんですよいちごとかも全然僕飲み会とかでその話いじられますしで知ってるんですよ絶対だからいつものノリで多分ニューヨークさんまで喋ったんだと思いますけど、うん、本当に知らないんじゃないかないくつもいや絶対知ってると思います多分喋ってますしでむしろ多分金魚とかが知ってるんでそれはそうあ周りが生徒君は、はい、が多分寮のこと一番嫌ってて、はい、言ってしまうとそうですあそれも知,知ってるんですけど生徒君の理由としては、うんそのまあ、ライブの所作ライブとの,、うん、あのやり取りの中で嫌になったっていう話と、うん、まあその大元となってるのは、うん、そこの誤解はね、うん、問いとかないと、うん、あ別にそんなやつじゃないんだとかからスタートしないでさ全部嫌に見えるじゃない人間だから。まあね、そうですね。どう難しい、ね。どうしようかな。うん、だ僕は結構いろんな話されますけど、なんか面白まで持ってある話はいいんですよ。その僕が、うんえー、ファンの人集めて公園で集会してメガホン持ってあの、うん、誰々に入れるなって言ったみたいな話とか、うん、あるんですよ。その話もなんか<笑><笑>そんなのはいいんですけど、なんかちょっとやっぱ行くともそのそのまんますぎるから出回ってる話と。なるほどね。でもそれはそのまんま思われとるのがよくないんじゃないいやもういいですねなんかいざこれでなんか逆にそれでいじられて今後どうなっていくのもなんかちょっとそうまあでもライトに別にその簡単に誤解を解いておいた方がいいんじゃない、うん、いいのそのお前が送っちゃってるっていやもうこんなのがニューヨークチャンネルに上がるよりかは全然僕が陰でこそこそ言われてるぐらいの方がうんなるでさ、はい今まで聞いた話によると、りょうん、ってそんな嫌われてるもん。<笑><笑><笑><笑><笑>いや、だからど、どうなんすかね、だから、どこでダークサイド落ちたのかみたいなね、1年目にの時に、うん、そのりょうがいっぱい主催、ライブを聞いたと思うん、ついで打ってたんですけど、うん、それもなんか、社員さんに、多分りょうくんが、やらなかったら誰もやってくれないからやってよって言って、うん、で24期いっぱい読んで、うん、そこの見返りが全然ないっていうので、うん、福井が言ってくれてたのに本当にちょっと付け足すならば、うん、えー、まあ金魚番長とかがあんまりライブを打つみたいなのがなくて、うん、まあみんなライブ打っていいよって言われた時に、うん、えーあじゃあ僕こんなライブやりたいですっていうのを社員さんに持ってった時に、うん、24期は、えー、内鎮とか令和とかと違って積極的に動かないから、うんえー、金魚がやらない分コトラがやってねって言われたんですよ。うん、で僕はその時いろんなもっと別のライブとかも考えてたけど、うん、その同期ライブなんかまあみんながあんまりそれこそ。チケット売れてないですって社員さんが一斉で LINE しても無視したりとかあとまあそれこそまあ金魚番長もあんまり他のなんでしょう同期たちと一緒にやろうみたいな意思もなかったですし
、でその時に僕がダークサイドを持ってたのはちょっとでも<笑>ちょっとでもみんなそのありがとうとか、うん、よかったとか思ってくれてるのかなこのままみんなで底上げできたらいいなとか、うん、そういう熱量はあるのかなって思ってたら、うんうんえー、結局その飲みの席とかで、うんえー、まああいつあんなんいろいろやってなんなんとかいろんな悪口を言ってるっていうのを、うん、やっぱその、まあ、丸橋みたいなやっぱスパイみたいなのいますから、うん、そういうところから教えてもらうんですよ、うんうんうん、いやその少なくとも一緒にやってるやつらはかばってくれたらよくないって思うんですよ、うん、そんな場でも全員結局みんなに流されてどんどんどんどん行って行って行ってみたいなとか、うん、じゃあやっぱ1年目の時に社員さんに言われて動いたことに対する感謝がなかったりとかそのなんか俺ばっか頑張っとったのになんか悪く嫌われとんなみたいな感覚があれはそうですすごいなことですてかその感謝はまあ最悪いいですけど、うんうん、なんかせめてもっとなんかそんな,なるほど、ね、楽しそうにというか。<笑><笑>熱を持ってというかそこら辺からじゃダークサイドをして同期に対してちょっとはいグッてなるようになったってことかでも最初はやっぱ同期仲良くなりたいみたいなこと言ってくれとったんやからエピソード1ではそうですね今は改めてどうですかいろいろあって次もうすぐライブですけどいやまあ仲良くはなりたいですけどうん一回全員閉めとかないと<笑>もう仲良くなれないですよねそのちゃんと閉めるっていうのは<笑>はい閉めるっていうのはどういうことですか<笑>えだからそのお前らが俺も間違ってるところあるかもしれないけどお前らちょっとやりすぎちゃってるよねっていうその<笑><笑>本来ニューヨークさんと、うんうんお会いできるような連中じゃないんですよ。二十四期なんてよ。<笑>いやそれはお前が決めることじゃないよ。いやもうこれは本当にそうなんですけど、そうなんですけど、<笑>でもだからいやもうこれはもう本当にそうです。<笑>別に、えー、まあみんなが作り話だの嘘ついたことは別にいいです。あんなもん全部いいです。もうエンターテイメントでいい僕のことを全部悪く言ってもらってもいい面白いになってもいい、うん、謝ってくれたなんて思ってないでも。うんありがとうっていう時間はあってもいいよねって<笑><笑>いや感謝欲しいんやいやだからもうその本当にもうなんかもうみんながありがとうありがとうっていうところがあればいいんじゃないかよくよガーシーやん<笑><笑>いやだからそうですだからガ,ガーシーと一緒ですあんなにやってやったのになんで出せるってなってるやっぱそこなんだねあんなにやっ,りってお前俺がしんどい時<笑>大丈夫かって一言声かけてくれたんだ<笑>いつだってネイチャーバーガーの三浦さんとか勝山さんとかああいう人たちで同期が誰も来ないそして福井も来ないあ福井はねだから丸橋とかになるんです僕はああ、うん、なるほどねなるほどなるほどなわかりましたわかりましたはいなんかわかりました了解ですめちゃめちゃありますそれはライブの告知だけ今しいです<笑><笑>、えー、9月9日、えー、神保町吉本漫才劇場にて、うんえー、19時から、えー、診療24それぞれの逆襲、えー、まあ多分、まあ、全員が嘘ついてるところ多分あのだからガーシーの、えー、オフ会だと思っていただければ大丈夫です<笑>だから24期のさまざまなファンの方々とか、えー、ぜひぜひ見てください、えー、まあもうみんなで仲良くとかはあいつらができなくしたんでしょうけど失うもんない失うものですか、うん、もう今までの動画で全部なくなったでしょ<笑><笑>とことんまでいくとことんまで死なばもろともですよ<笑><笑>やってやります<笑>ということでございまして、はいえー、いよいよ次が最後の動画でございます、はい、その後は、えー、ライブとなりますので、えー、皆さんぜひ次の動画もよろしくお願いいたします